Good morning. How are you feeling today? Much better. Okay. And, uh, Dr. Stanley is an experienced medical doctor. His patients drug. trust him. You see me only when you have another problem. But with every drug he prescribes, he could turn them into victims. All right, okay. Thank you. Nice day. Okay. Here in uh, Africa, especially in Cameroon, it's, it's a success. Fake drug is easily sold here. Sometimes the they kill the patient. Sometimes they bring, they bring the patient is in serious conditions. The World Health Organization estimates that every year, more than 140,000 lives are lost due to falsified and substandard medicines. In developing countries, one in 10 medicines is affected. Where governmental control systems fail, black markets flourish. The West African country of Cameroon is considered a hot spot for falsified medicines. So far, however, there is a lack of reliable data on how big the problem really is. Simon Schaeferman and Fidelis Nia want to change this. They are part of a network of experts from the Presbyterian Church in Cameroon, the Cameroon Baptist Convention Health Service, and the University of Tübingen. With the support of the Ecumenical Pharmaceutical Network and the German Institute for Medical Mission, they are conducting one of the most detailed studies on drug quality to date in Cameroon. They collect and test almost 300 medicines in six regions, distinguished between pharmacies of public hospitals, pharmacies of church hospitals, private pharmacies, and those of black markets. Desto detaillierter und genauer wir dem Staat dann die entsprechenden Informationen bereitstellen können, umso besser kann der Staat dann darauf reagieren. Auf der einen Seite kann er die illegalen Netzwerke besser zerschlagen und er kriegt auch mehr Informationen, um in der legalen Lieferkette, in dem legalen Vertriebsweg für Medikamente Verbesserungen herbeizuführen. Denn auf beiden Wegen gibt es große Gefahren für den Patienten. This study is going to be an eye opener, and I pray definitely that it can be used by our authorities to change the way things are organized back here in Cameroon to the extent that patients can be well protected from counterfeit and falsified medications. Bafusam in northern Cameroon is one of the areas where the study is taking place. The first location is the pharmacy of a church hospital. At each location, the researchers buy 12 different medicines, five cardiovascular medicines and seven antibiotics. All are prescription medicines. Antibiotics are among the best-selling medicines. Falsifying them is therefore particularly lucrative. But there is also another reason why researchers are focusing on them. Also Antibiotika mit schlechter Qualität haben nicht nur einen direkten Einfluss auf, die, auf den Patienten, auf die Krankheit, die er jetzt gerade hat, die schlecht therapiert wird, sondern durch diese niedrige dosierte Therapie haben wir auch ein hohes Risiko, dass sich Antibiotikaresistenzen entwickeln können. Und diese antibiotikaresistenten Keime können natürlich weltweit zu einem Problem werden. The researchers also want to sample medicines offered on street markets, which is illegal also in Cameroon. The vendors are often backed by criminal organizations. It's a, it's a network which is very, very strong. They have capital, they have money, just like the Mexican drug baron, like I can put it. We can only film the black markets with a hidden camera. And Jeba and Manji are posing as customers. The shop is located directly on the main street. The operators seem to feel safe. The drugs are often cheaper in these shops than in licensed pharmacies. This is one reason why the poorer population often buys on black markets. And Jeba and Manji pretend to have a small street shop of their own. That's how they explain why they want to buy 12 different medicines. The owner does not ask questions, but sells willingly. The shop seems chaotic, but is very well equipped. In fact, all the medicines are in stock. 
Also es hat auch uns überrascht, als wir das ausgewertet haben, dass der Schwarzer wirklich fast alles direkt da hatte. Bei öffentlichen Einrichtungen mussten wir oft einmal nachbestellen oder nochmal zur Apotheke gehen. Äh, die Sachen wurden dann bestellt, was auch in, einem, in Deutschland durchaus üblich ist und in einem gewissen Zeitrahmen gar kein Problem ist. Aber es hat auch uns direkt überrascht. Die haben da viele Sachen auf Lager liegen und natürlich sind die Lagerbedingungen dort schlecht. Samples are first analyzed in the laboratories of the Cameroon Baptist Convention Health Service and here in the laboratory of the Presbyterian Church in Cameroon. Die erste Sache, die wir immer machen, wenn wir Proben einsammeln, wir schauen uns die Packungen an, ob wir da schon Auffälligkeiten auf den Packungen selber finden können. Bei dem hier ist uns aufgefallen, dass der Hersteller nicht namentlich auf der Packung draufsteht. Wir haben nur das Logo und keine Nennung des eigentlichen Herstellers. So sollte eigentlich draufstehen, das kann ein Hinweis sein, dass wir hier schon einen Fall gefunden haben, ist aber nicht ein direktes Indiz für die Qualität. Es kann trotzdem ein gutes Produkt drin sein, es ist auf jeden Fall auffällig, dass wir das als erstes untersuchen wollen. The scientists carry out the investigation with a so-called mini-lab, a kind of mobile laboratory in a suitcase that contains everything you need for an initial rapid analysis. This allows local researchers to conduct their own investigations without the support of sophisticated test laboratories. In many developing countries, such laboratories are only available in the capital, or not at all. The Minilab was developed in the late 1990s by the Global Pharma Health Fund. Since 2010, the German Institute for Medical Mission has equipped 17 church partners in 11 countries with the Minilab, and together with Ecumenical Pharmaceutical Network, promotes networking and regular exchange. The Minilab network is not intended to compete with the efforts of local governments, but to complement and support them. Fidelis's work has changed because of the Minilab. At times, highest I could do like a pharmacy was just a physical observation on it and say, okay, the labeling seems, seems, seems good, they can use it. But you see half calls be coming from, your, from the doctors that, oh, this medicine is not working, this medicine is not working. But when, they, when we got the mini lab, we were able to do some basic quality analysis. We do, do some chemical analysis to be certain of the quality of the medicines. At least with the mini lab, we could determine whether the active agent is there and if it's there with the right concentration. So with that now, we have a lot of confidence. The preparation of the sample takes about 15 minutes. Researchers can tell whether it contains active ingredients by looking at the result under the ultraviolet lamp. The rapid test does not confirm the suspicion. The spots at the bottom of the image show that the sample contains the same active ingredient as the control sample. Also wie wir von der Platte jetzt ablesen können, ist die Qualität wahrscheinlich gut. Der Vortest mit dem Minilab ist bestanden von der Probe, obwohl die Packung von außen erstmal verdächtig aussah. Wir werden dann in Tübingen noch weitere Analysen machen, um herauszufinden, ob die Qualität eventuell an anderer Stelle minderwertig ist. Wir können den Gehalt dann genau auf Prozent genau bestimmen und auch Verunreinigungen finden, wenn welche drinnen sind. While Fidelis and Manji continue the rapid tests in Cameroon, Simon is already starting the detailed chemical analysis in Tübingen. Using liquid chromatography, he determines the amount of active ingredient to a precise percentage and checks whether the sample contains impurities. He also tests how the medicine behaves in the body after ingestion. Substandard medicines often dissolve poorly. As a result, they release too little of the active ingredient. The suspicious seeming Synclamox also passes all tests in Tübingen. Despite the shortcomings of its packaging, the medication is okay. But the search has only just begun. This package of tablets has also attracted attention, already in Cameroon, an asthma drug. The test in the dissolution tester shows the tablets do not dissolve completely, they just crumble. Ja, also wir haben das Produkt hier jetzt bereits analysiert und wissen, in den Tabletten ist 100% Wirkstoff enthalten. Wir haben dann im zweiten Test eigentlich festgestellt, dass davon nur 12% auch wirklich freigesetzt werden im Körper des Patienten und dort überhaupt verfügbar sind. Das heißt, die Qualität ist eigentlich trotzdem so schlecht, dass wir hier keine Therapie für den Patienten haben. According to the WHO definition, the asthma drug is considered substandard, not falsified. 
Falsified medicines must be proved to be manufactured or sold with fraudulent intent. This proof is often difficult, even if the suspicion is obvious. Wir haben zum Beispiel auch viele Medikamente gefunden, die deutlich unter 50 Prozent Gehalt hatten, eines sogar nur 12 Prozent. Da ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die mal mit einer guten Qualität von 100 Prozent gestartet sind und dann sich durch Abbau die Qualität so stark verschlechtert hat. Da kann man schon fast von ausgehen, dass die absichtlich so hergestellt wurden. Das ist natürlich für den Hersteller ein guter Anreiz, Kosten zu sparen, weil natürlich der Wirkstoff der teuerste Bestandteil in diesen Medikamenten ist. Und man gibt dann noch gerade so viel rein, dass einfache Vortests, die nur über Farbreaktionen funktionieren, eben gerade noch anschlagen. Es ist noch genug, um einen einfachen Prüfung standzuhalten. Und man spart natürlich immens Kosten dadurch. Usually, drugs are considered to be clearly falsified if they contain no active ingredient or a wrong active ingredient. Such cases are also discovered by the researchers. In diesen Tabletten soll Penicillin drin sein. Wir sehen hier auf der Verpackung schon recht auffällig einen Schreibfehler. Hier sehen wir jetzt das Ganze als Methylpenicillin geschrieben. Es müsste eigentlich Methylpenicillin heißen, was das Ganze schon wirklich verdächtig macht. The analysis confirms the suspicion. In comparison to the control sample, there is no peak signal for penicillin. The tablets are fake. Instead, the device finds another substance. Further analysis shows that the sample contains paracetamol. Also gerade in dem Fall ist es äh, wirklich sehr, sehr böse doch mitgedacht von den Fälschern. Man hat dann das Antibiotikum, das eigentlich die Bakterien bekämpfen soll, einen Stoff reingepackt, der zumindest die Symptome einer Entzündung bekämpft. Somit hat der Patient das Gefühl, dass es ihm erstmal besser geht. Das Fieber sinkt, die Schmerzen sind weg, aber die eigentliche Ursache, die Bakterien, wurden gar nicht bekämpft. Was in dem Moment natürlich fatal ist, weil die können weiter sich vermehren. Die Entzündung wird eigentlich schlimmer, dem Patienten geht es aber erstmal besser. Das heißt, er merkt auch im ersten Moment gar nicht, dass er mit dem Medikament betrogen worden ist. The penicillin isn't the only fake. And in the case of this antibiotic, the packaging is flawless. The blisters are concealed in a special aluminium foil, as recommended for medicines sold in Africa, as protection from poor environmental conditions. Nothing suggests to us that they could be fake. But the analysis shows that they contain no active ingredient. In this case, they contain no other active substance. The researchers report both cases to the World Health Organization. Both antibiotics are on the WHO list of essential medicines. WHO responds immediately and issues a global warning. It is very likely that the counterfeits were produced in large quantities and distributed widely, probably not only in Cameroon. The analysis of samples from Cameroon is still ongoing, but the interim results are alarming. Wir werden die Ergebnisse dann natürlich in vollem Umfang mit den Behörden in Kamerun teilen, um denen auch wirklich deutlich machen zu können, dass es in Kamerun ein Problem gibt, das angegangen werden muss und dann eben auch genug Details bereitstellen, dass die Behörden in Kamerun genau wissen, an welchen Punkten und in welchem Umfang müssen wir ansetzen, um das Problem in den Griff zu bekommen. We have the facts in your hand. You can advocate for a policy change. And that's those are some of the facts that this story is going to bring out to us. In the future, the work of the organizations involved should help to better protect the people in Cameroon from the dangers of substandard and falsified medicines and to replace such drugs with good quality medicines. <laughs>